In deze aflevering ga ik je laten zien hoe je deze muur kunt schilderen naar deze kleur. En ik ga je wat tips geven hoe je deze lijnen en langs het plafond beter kunt schilderen. Dus ben je benieuwd naar deze uitzending? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Hoi en hartelijk welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens. En vandaag ga ik je laten zien hoe ik deze muur uh, ga sausen. Ik ga je wat praktische tips geven hoe je het beste kunt besnijden langs de plafond en langs de wanden. En via mijn kanaal zul je leuke schildertips ontvangen om als doel het zelf het voor elkaar te krijgen. Dus ben jij nog geen abonnee van mijn kanaal? Abonneer je hieronder op mijn kanaal en druk even op dat belletje zodat je geen schilderstip hoeft te missen. En in deze aflevering ga ik je dus laten zien hoe je langs een plafond mooie strakke lijnen kunt schilderen. Zeker als een plafond met spak is bespoten. En hoe je dat doet langs de muren. Ik ga even mijn spullen klaarzetten en dan kun jij ondertussen hieronder op abonneren klikken. Nou, we hebben te maken met een spakplafond. En om dan de, die rand goed strak te krijgen, ja, dan wordt het lastig om het plafond af te gaan plakken. Dus wat je het beste kunt doen, is dit toch uit de hand te schilderen. Want dat is dan toch het beste om, uh, om een goede rechte lijn te gaan krijgen. En om deze randen langs de muren wat strakker te krijgen, je ziet dat ze toch nog een beetje heen en weer gaan, kun je het beste dit even met een plakbandje heel licht afplakken. De witte muur wordt niet geschilderd, alleen die linkerkleur. Dus het is goed om de plakband zo aan te plakken dat je precies eigenlijk uh, op het witte blijft. Dat je echt net daarvoor blijft en dan hou je gewoon een mooie strakke lijn zo in de hoek van de muur. En ook langs de plinten plak je even af zodat er geen spetters komen op de plinten. Alles is nu netjes afgeplakt. Ik ga beginnen met sausen. Als je kijkt naar de hoek, dan zie je dus dat er plakband op zit. En als je klaar bent met sausen, zorg dat je de plakband meteen eraf haalt. Om dit heel erg vakkundig te doen en te voorkomen dat je beschadiging krijgt door het afhalen van het plakband, heb ik daar een mooi schildersfilmpje voor gemaakt. En die kun je nu hierboven kijken in de YouTube kaart. Ik zou je adviseren om die te gaan kijken, zodat je geen beschadigingen krijgt wanneer je de plakband verwijdert. Wij er ook alle stopcontacten. Ik gebruik voor de muur gewoon een vachtroller. En als je je handen er langs haalt, dan kun je als het ware de meeste stof, ik weet niet of je het ziet, de meeste stof eraf halen. Wat er nog wat los zit als het ware. En als je dat hebt gedaan, dan haal ik hem altijd even nog door het water heen. Hij hoeft niet helemaal doorweekt met water te zijn, maar als jij al hem bevochtigt met water, dan kun je als het ware nog de laatste stukken eraf halen. En hoe minder er natuurlijk van die uh, loszittende haartjes uh, op je rollen zitten, des te minder je het ook op de muur gaat krijgen. Dus dat ga ik nu even doen. Zo, hij is nu nat, zoals je ziet. En uh, dat ga je dus er doorheen halen en dan haal je op die manier, haal je nog eigenlijk, ik weet niet of je mijn hand goed kan zien, maar zie je dat er nog allemaal uh, uh, vocht uh, en, en ook de haartjes op mijn handen zitten. Dus zo haal je nog even het overtollige eraf. En de rest kun je deze rollen heel hard doordraaien en dan schud je even al het water daarmee uit.
Belangrijk bij het besnijden van uh, zo'n plafond met spak is dat je het niet uh, uh, wild gaat doen, want je kan zo het plafond raken. Dus ik zorg altijd dat je wat verf aanbrengt al van tevoren, zo dicht mogelijk al bij de lijn. Dus je ziet dat er al voldoende op zit. En dan zit er ook voldoende al in je kwast, waarin je even met de haren langzaam naar boven kan duwen, totdat je er bent. En dan kun je langzaam die lijn aantrekken. Zoals je dat bij mij kunt zien, doe ik dat ook gewoon op een hele rustige manier. Ik zal hem iets inzoomen. Dus ik breng die lijn aan tot de aan het plafond. Daar. En dan trek ik hem heel langzaam er doorheen. En je ziet ook dat ik maar heel weinig haartjes nodig heb om in die hoek al te komen. Het hoeft niet heel dik. Als die lijn maar een beetje strak genoeg is, dan is het voldoende. En omdat de spak al eigenlijk een soort rand creëert, omdat die wat dikker is, kun je ook mooi in die hoek ook stoppen. Die hoek is nooit recht. Maar als jij precies op die hoek kan stoppen, dan is dat al voldoende. Zo, en soms moet je van de ene kant en dan even weer terug, waardoor je die hoek gewoon, gewoon mooi raakt. Als je dat hebt gedaan, dan ga je met de roller, pak je wat saus en rol je even die baan goed in. En ik doe dat bewust met een rolletje, met een kleine roller, zodat je zo ver mogelijk bijna tot bovenin kan komen en eigenlijk een structuur van een roller erin blijft houden. Zou je dat met de kwast doen, dan krijg je dus ook kwaststrepen en dan zie je in één keer een gladde streep in vergelijking met je roller. Dus ik probeer altijd dat met een rolletje zo ver mogelijk tot bovenin te komen. En als je beneden bent, dit zo dun mogelijk uitstrijken, zodat je straks met de grote roller ongeveer tot daar uit kan komen. Dus dan laat je dat in elkaar uitvloeien. Ben je aangekomen in die hoek, dan druk je met de kwast, druk je echt je punt van de kwast druk je in die hoek. Nou heb ik al een plakbandje gemaakt, dus dat is al wat makkelijker. Maar als je dat niet hebt, dan druk je met deze punt, gaat hij zo omhoog. Kijk maar. En dan doe je eerst het puntje bovenin, trek je hem terug. Even omdraaien, druk je het puntje voor de muurkant. En dat is voldoende. En dan trek je hem dan naar beneden. En trek je hem langs het plafond. Ik heb de randen inmiddels besneden. Het is even afhankelijk van hoe groot je muur is of je in één keer alle randen eerst besnijdt. Als het een hele grote muur is, dan wil ik je adviseren om gewoon even per 2 meter te besnijden en dan te sausen. Is de muur kleiner en je bent al wat vaardiger in het sausen, dan kun je in één keer die hele muur besnijden en dan erachteraan gaan sausen. Bekijk goed hoe ik één rol vol met saus op de muur aanbreng en hoeveel vierkante meter ik daarmee doe, ga hetzelfde doen. Doe niet veel meer vierkante meters per rol, maar kijk hoe ik dat doe en pas dat toe. 
Want daarmee breng je dus de hoeveelheid aan aan een muur. En heb je dus ook niet te weinig op een muur. En zul je ook minder last krijgen van je lichaam. En je krijgt dus ook een veel mooier effect. Dus wees niet te zuinig met het aanbrengen. Maar zorg dat je in ieder geval voldoende laagdikte brengt uh, per vierkante meter. Dus ik ga het je zo tonen. En nadat ik klaar ben met uh, deze muursausen, ga ik je straks nog een hele super gave tip geven. Tenminste, ik vind hem super en ik weet zeker dat jij hem ook goed gaat vinden. Dus blijf zeker kijken, want het is de moeite waard om deze tip te weten. Als je de eerste laag af hebt, dan kun je de muur laten drogen en daarna als die droog is kun je met een klein schuurpapiertje misschien even langs de muur gaan om alle haartjes er misschien nog uit te halen en dan kun je vervolgens een tweede laag aanbrengen en dan moet de muur gewoon heel mooi zijn geworden. Om de muur goed te kunnen sausen heb je gewoon een goede latex nodig. Hoe goedkoper de saus is, des te meer die eigenlijk kalk bevat en dat gaat op den duur problemen geven. Dus probeer te kijken dat je wel een redelijke goede saus koopt die, waar je even wat voor moet betalen. Ik denk dat je rond een uh, tientje uh, per liter, uh, 7 à 10 euro per liter, dan heb je gewoon een goede saus en die bevat dus minder kalk waardoor je in de toekomst minder problemen uh, zult hebben. Ik had je nog beloofd om een goede tip te geven. Als je nou deze rollers gebruikt voor de kleine randen en die zijn vrij harig, dan zijn die hartstikke mooi om een deur te schilderen of daarmee te gaan gronden. En als je deze dus gebruikt voor de muur als eerst, dan heeft hij al zijn losse haartjes is die al kwijt. Je maakt hem goed schoon, je bewaart hem voor het moment dat je een deur of een kozijn moet gaan schilderen. En dan heb je in ieder geval een mooie goede roller die al zijn haren al kwijt is. En zo kun je genoeg laagdik te brengen, bijvoorbeeld bij het gronden. Wil je buiten gaan sausen of eventueel in een vochtige ruimte in de badkamers, dan heb je daar gewoon andere saus voor nodig. En om buiten muren te sausen, daar heb ik een hele goede tip voor. Hierboven in de YouTube kaart heb ik nu een tip ingevoegd hoe je buiten muren kunt sausen. Dus het is ook van belang dat je dat bekijkt zodat je geen problemen krijgt buiten. Vond je nou deze tips leuk en denk je, hé, hey, ik wil hier meer van weten? Zorg dan dat je hieronder abonneert op mijn kanaal. En als je dit filmpje nou praktisch en handig vond, doe dan even zo'n duimpje. Vergeet het niet, hieronder zo'n blauw duimpje. En ik wil je bedanken voor het kijken. Deel dit filmpje met je vrienden en tot de volgende keer. Adios.